卖的时的话就相隔一个月嘛，对不对？按一个确定，那一样可以得到八月一号。那我为什么要知道下个月的七日？因为其实哦，从下个月的七日再减一天，就是什么呢？就是这个日期减一嘛，对不对？就是，呃，下个月的第一天减一，那就是这个月的什么呢？的最后一天的。所以哈、哦。我们要怎么样知道本月的结束？其实非常简单，就怎样等于等于什么呢？我哦，这个是插入函数啊，我们用 date 函数 date 啊、哦、日期的这个函数按确定，然后呢直接给这一个日期，然后呢把它直接怎么样呢？后面再怎么样呢？减一就好了，减一，减一就按打勾。那因为我只要取得 date 就好了，所以我这边只有给它用 date 函数按确定。那你会发现出来的是一个什么？出来是一个时一个一个日期，按右键，请你把它格式改为什么呢？改为一般就可以，通用格式，好或者数值也可以了，数值不要小数点，两个都通用格式好按确定。那你可以发现哦，这个地方，哎零天 ，L 2减一，那应该是这个是把 L 2就让啊 date， 应该在里面减哦，试试看，减一，把这一天哈、哦，它的 date 的部分 ，L 2的部分减一，打勾哦，没错，这里的话特别注意哦 ，L 这个 date L 2减一哈，应该在里面减，不是在外面减，好、哦，所以 L 2把这个日期减一天之后，取得什么呢？取得 date， 取得那个日期的部分，好、哦，这个日期减一 ，OK。好，那就知道说七月的最后一天是三十一，所以七月一号到七月三十一号，那第一天的位置在哪里呢？其实哦，我们可以用一个什么？用那个插入函数里面也是日期时间，前面有讲过，可以用什么呢 ？Weekday， 还有印象吗 ？Weekday， 好，按确定之后的话，那我们的 Start Day 我们要知道就是这一天。呃，来来 ，Start 这个。我呃选错了哈，应该是 week day 才对哈。插入函数里面有个 week day， week week 呃在这里 week day。OK， 那 week day 里面有有两个参数，我讲过，第二个参数不用理它，因为我们这个地方就西方